amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Sammy y el día de hoy les voy a contar todo, todo sobre Frankenstein de Mary Shelley. Todos en algún momento de nuestra vida hemos oído hablar de la terrible creación de Frankenstein, este ser al cual le dan vida con partes de cuerpos humanos y está así divagando por el mundo e infundiendo el tesoro. Pero muy poco sabemos que Frankenstein es una creación de una autora mujer llamada Mary Shelley. Este libro está dividido en tres partes y en la primera parte empieza con un conjunto de cartas que Robert le envía a su hermana. Robert es una persona que está decidido a explorar los confines del continente. Él quiere como que irse muy al norte, ver qué hay más allá y con ese fin se ha alejado muy muy al norte de su natal Inglaterra. Se ha ido alejando y le va escribiendo periódicamente cartas a su hermana para contarle ¿Cómo está? ¿Qué tal le va la situación? ¿Cómo le va en eso de encontrar marineros dispuestos a asumir esta gran aventura? Todo parece ir muy bien en su búsqueda, cada vez está más al norte. Y en una de esas cartas le relata a la hermana que está en el barco, está en el barco y está en un lugar donde hay demasiado hielo. Donde como que entre el, el mismo mar se está congelando e incluso indica que un día vieron como que un casuaje jalado, jalado por pesos y un ser así gigante, medio espectral en, en ese casuaje. Y que de, después de eso encontraron a alguien casi moribundo y los rescataron. También aquí Robert le nada a su hermana que se siente muy solo en esta empresa. Que, o sea, sí, está con los marineros, no es que esté solo, solo físicamente. Pero aún así le gustaría contar con alguien, con, con un amigo con el cual pueda compartir descubrimientos, motivaciones y demás. Esa persona que rescata... Se llama Víctor. Le han rescatado y poco a poco Víctor va recuperándose porque estuvo muy expuesto a las inclemencias del clima. Va recuperándose y se hace amigo de Robert. Como que hacen clic muy rápido, encaja muy bien y a Robert le parece una persona súper inteligente. Dice, creo que finalmente esta empresa que yo creí que iba a ser solitaria, he encontrado un amigo. En, en una de estas conversaciones que tiene... Víctor se decide a contarle su historia. Víctor le cuenta que él vivía en Ginebra, que es hijo de... que tiene su papá, su mamá, un hermano menor y una prima. Le cuenta todo desde el inicio de su vida y desde cómo su prima llegó a su casa porque la prima esta era hija del, de la hermana de su papá. Y, y la hermana muere y su esposo viudo se vuelve a casar. Entonces, para que la niña no sufra con una madrastra, el papá se la trae a vivir con ella. Y la crían como una segunda hija. Y siempre han tenido la secreta esperanza de que Elizabeth, que así se llama, se case con Víctor. Siempre es, los padres han tenido esta esperanza. Los niños van creciendo, tienen un mejor amigo también, un mejor amigo de la familia, de la infancia. Van creciendo todos muy felices hasta que Elizabeth enferma. Elizabeth enferma gravemente. Tiene una enfermedad contagiosa. Ella se recupera, pero la, la mamá que estaba cuidándolos fallece. Y ella al fallecer le, le encarga a Elizabeth el cuidado de sus hijos y Elizabeth lo hace. El papá de Víctor está muy triste. Y aquí hay que rescatar que Víctor apellida Frankenstein. Si tú toda la vida creíste que el monstruo era Frankenstein, no. El creador se llama Víctor Frankenstein. Y es al que se debe el nombre del libro porque sobre todo nos cuenta su historia. Al menos en las primeras... Dos partes, sobre todo se centra en el... A partir de la segunda parte y media, más o menos, a la tercera, de cien es que aparece su creación. Entonces, Víctor sigue, eh, sigue creciendo y su padre le dice, ¿sabes qué? Sería buena idea que te, que te vayas a estudiar. Veo que eres súper curioso, veo que eres muy inteligente. Entonces, ¿por qué no vas a estudiar a la universidad? Entonces, Víctor... Se va a la universidad y empieza como que a tener el estudio de ciencias naturales. Sobre todo se enfoca en lo que es biología, química y demás. Y empieza a estudiar y todos los profesores se dan cuenta que Víctor es un alumno muy, muy aplicado y que puede llegar muy lejos con esto. El mismo Víctor, sab sabedor de su talento, empieza a pensar en qué es lo que genera esta chispa de vida. Cómo se puede crear vida. Y empieza a investigar al respecto. Y descubre cómo crear vida de la nada. Dice, ok, entonces la vida se crea así. Lo descubre teóricamente y decide llevar este, este su conocimiento teórico al ámbito práctico. 
tú dirás, ¿y cómo lo va a hacer? Pues bien, ahí es donde ya el libro se pone medio tesorífico gótico. Víctor decide crear una criatura a la cual infundir vida. Y para esto... Dice, si yo voy a crear algo muy pequeño, va a ser complicado de manipular, complicado de hacer. Lo ideal sería crear algo grande, por lo que empieza como que a saquear cementerios buscando partes humanas y empieza a crear una especie de monstruo ¿no? con partes grandes para que a él se, se le sea mucho más fácil todo este proceso de crear vida. Este, este arrebato de estudios de, y de creación hace que él mes tras mes tras mes lo haga, como que como una locomotora, súper entusiasta y demás. Cuando termina de crear a la criatura y, y lo más importante, infundirle vida, la criatura reacciona y hace como que un sonido así súper grotesco. Y Víctor se da cuenta de lo que ha creado, ha creado una monstruosidad fea con partes de cadáveres, o sea, es como un humano momificado, como un zombi, todo grotesco, cocido por todos lados. Y Víctor se perturba, se asusta y se va de su casa, se va de su casa súper asustado. Y en esto que se está yendo se encuentra con un viejo amigo, con este amigo de la infancia que yo les comenté que tenían él y sus primos, él y su prima. Entonces se encuentra con él y le dice, hola, ¿qué tal, Víctor? Qué, qué bueno verte. Tu familia la verdad es que está muy preocupada por ti porque hace como dos años que no te dignas a escribirles una carta. Y bueno, yo vine porque también quiero estudiar y, y vine a visitarte. Víctor está feliz de verlo. Y, le dice, y ese amigo le dice, ¿sabes qué? Eh, vamos a tu casa, ¿no? Vamos a tu casa. Y Víctor está un poco asustado y no lo quiere llevar a su casa porque dice, ¡ahí tengo un monstruo! Ediondo ahí, entonces tú quieres que yo te lleve a mi casa. Al final le acepta y como que entra primero y se da cuenta que la criatura ya no está. Y Víctor eh, asume que esto fue un espejismo, o sea, lo que sea, lo agradece. Pero él cae enfermo, cae enfermo de unas fiebres súper altas, cae muy, muy enfermo por meses y luego finalmente se recupera y decide volver a su casa. En esta ida a su casa, cuando llega o... Oh, bueno, antes de que regrese a su casa, le escriben una carta contándole que su hermano, su hermanito menor, está muerto, que ha fallecido. Y que encima parece que la persona que la, lo ha asesinado se, sería Justin, 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 Justina, una cosa así, que era una criada de la casa. Y Víctor no lo puede creer, le parece muy sospechoso, muy extraño toda la situación. Así que decide regresar a su casa para enterrar a su hermano y ver cuál es la situación de esa su misteriosa muerte. Cuando Víctor regresa a casa, empieza a sospechar o a creer que su hermano ha sido muerto por la criatura. Él está casi casi convencido de que ha sido así y que eso es lo que ha, ha sucedido. Y que no es la pobre Justine la culpable. Hablan con Justine y las autoridades incluso tienen como que pruebas para que a justiciarle y decir, ha sido ella, porque el niño tenía una foto de su madre y se le encontró a Justine entre sus cosas el retrato de la, de la señora. Entonces todos dijeron, eres tú culpable. Pero um, Víctor ve el cadáver de William, su hermano, y se da cuenta que tiene como que una marca en el cuello, como fue estrangulado, pero no es una marca de, de proporciones humanas normales. Y ya se imaginarán lo que él piensa, que la criatura ha matado a su hermano como venganza hacia su creador o algo así. Entonces, él hace todo lo posible para liberar a Justin, pero nada funciona. Justin es ejecutada, acusada de la muerte de William, el pequeño hermano de Víctor. Y todos están muy tristes y Víctor empieza a sentirse culpable. Culpable porque piensa que ha sido su creación la que ha matado finalmente a su hermano. Él no sabe muy bien cómo ha sucedido esto porque, o sea, ¿cómo llegó el monstruo aquí? ¿Cómo encontró a mi familia? Hay demasiadas preguntas que se hace Víctor. Y un día es que está como que inspeccionando, está en los campos, porque él y su amigo deciden salir a los campos para un poco despejar la mente y así. Se encuentra finalmente cara a cara con ese monstruo que ha creado. Y Víctor está completamente impactado de verlo, porque recordemos que solo lo vio un segundo cuando le dio vida y luego se espantó y se perturbó al verlo. La criatura se le acerca y empieza a hablar con él. Sí, la criatura sabe hablar. Y le dice, te voy a contar mi historia y quiero que me escuches porque también tengo un pedido para ti. Y así que acomódate y 
como mi creador, lo mínimo que puedes hacer es escucharme. La criatura es muy elocuente y convence a Víctor de escucharlo, así que le escucha. Víctor le dice que cuando él despertó se vio ahí solo, desamparado, hambriento y sin poder comunicarse. Así que salió del departamento de, de Víctor y empezó como que a vivir escondido en las sombras. Porque hasta cierto punto entendía que no se podía acercar a los humanos. Porque los humanos podrían malinterpretar cualquier tipo de acercamiento con ellos. Y las pocas veces que se había cruzado con un humano, estos habían salido corriendo, huyendo, gritando o intentaron golpearle y hacerle daño. Entonces rápidamente la, esta creación entiende que no, no puede estar con los humanos, así que es, va caminando y huyendo, 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 huyendo de pueblos humanos hasta que encuentre, empieza a vivir en una pequeña casita tipo abandonada y al costado tiene vecinos que son humanos y empieza como que a espiarlos porque esta criatura tiene fascinación por los humanos, les gusta verlos y además es hasta cierto punto romántica, está enamorado del sol... Del pasto, todo lo maravilla, todo le parece hermoso. Puede encontrar la belleza hasta en un simple atardecer. Entonces, es, eh, esta criatura empieza a espiar a esta familia humana que consta de papá, papá ciego y viejito y dos hermanos jóvenes. Se da cuenta que ellos son muy pobres, pero a la vez no son pobres normales porque son demasiado educados y tienen un porte... Un, tienen porte, o sea, no, no parecen personas pobres, comunes y conscientes Y los empieza a observar y a aprender el francés, que es el idioma que ellos hablan O sea, aprende francés porque ha aprendido de ellos, observándolos y así Y poco a poco empieza a reunir su historia La historia de, estos, de esas personas eran que eran personas muy adineradas Hasta que mmm, cayeron en desgracia por ayuda, ayudar a alguien que era un moro Alguien que era un moro que tenía una hija llamada Ágata, y esta persona empezó a tener mucho dinero en sus negocios, entonces todos estaban envidiosos y como que lo metieron en la cárcel de manera injusta, y, y el hijo de esta familia llamado Félix lo ayudó a escapar, a este musulmán y a su hija, su hija se llama Ágata, y Félix desde que vio a Ágata se enamoró de ella, amor a primera vista, y el musulmán como que le dijo, ayúdame y te casas con mi hija, te casas con mi hija, favoreció los romances entre ellos, Félix los ayudó a escapar, pero como todos supieron que él fue el que los ayudó a escapar, su familia fue condenada a la cárcel y perdieron todo. Perdieron todo por ayudar a ese musulmán, que al final los terminó traicionando porque se fue sin ellos, no les dio nada de dinero, es más, hasta se, se quería llevar a su hija para que no se case con Félix, porque dijo, no, no te vas a casar con este tipo. Pero la hija siempre quiso vivir más a la europea que en el mundo musulmán, porque al ser mujer ella no tenía muchos derechos. Finalmente, eh, Agatha logra, que así se llama la, la chica musulmana esta, logra ubicar a la familia de Félix y se queda con ellos. Todo ese tiempo esa criatura los ha estado espiando, los ha estado ayudando de manera anónima, ha cortado leña para ellos, pero ha estado ahí. Y quiere relacionarse con ellos, dice, ellos son mis benefactores, son tan buenas personas, son tan, no, son tan nobles que yo sé que van a ver más allá de las horribles facciones que yo tengo. Intenta acercarse primero al papá, porque como es ciego, no lo va a ver. Entonces como que habla con él, dice, ok, este va a ser el primer día, voy a hablar con él y me lo voy a ganar poco a poco y luego eh, voy a hacer que me vean los hijos. Pero ese primer día, lamentablemente, los hijos llegan antes de que termine de ganarse la confianza del papá. Lo ven y apenas lo ven Félix, como que lo hagas a golpes, la criatura sale cosiendo, se esconde y luego esta familia huye, huye, se muda. Y ahí es donde Frankenstein, bueno, no Frankenstein, ahí es donde la creación de Frankenstein se da cuenta de lo injusto que son los humanos, de que yo solo quiero que me comprendan, yo solo quiero que me entiendan, yo, yo, yo no quiero hacerles daño, soy bueno, pero ellos se dejan guiar por la fealdad de mis facciones y, y se acciona mal. Sigue huyendo hasta que se encuentra con un niño. Y el pensamiento de la creación de Frankenstein es de, ok, es un niño, yo puedo enseñarle a quererme, yo puedo enseñarle de que no soy malo, de que yo soy bueno, de que... A que me quiera, porque es inocente y es pequeño. Entonces, si yo le enseño desde pequeño a que me quiera, él lo va a hacer. E intenta como que secuestrarlo y el niño como que no quiere. Y él sin querer lo, lo ahorca. O sea, como que silencio niño, silencio niño. Y ¡tac! les rompe el cuello. Y sí, como estarán sospechando, el niño es el pequeño William Frankenstein, que es el hermano menor. Y ahí es donde como que 
eh, la criatura lo ve, eh, lee su sopa y se da cuenta que es el hermanito menor de su benefactor. Bueno, no de su benefactor, de su creador. Y ahí es donde empieza a, sene a senegar contra su creador porque dice, oye, me creaste feo, deforme, amorfo. Encima no te haces cargo de tu creación y estoy solo, estoy solo en el mundo. O sea, los humanos se tienen entre ustedes. He visto el amor porque he visto el amor entre Agatha y Félix y yo estoy completamente solo en el mundo. Entonces, lleno de venganza, no sientas amordimientos por la muerte de este pequeño. Y además decide inculpar a, Ju a Justine de su muerte, poniendo el, el, el retrato este de la, de la mamá del niño entre sus posesiones. Aquí es donde empiezan las exigencias de esta criatura monstruosa hacia su creador. Y le dice, ¿sabes qué, Víctor Frankenstein? Necesito que me hagas una mujer de mi misma especie. Me he dado cuenta que parte de los problemas y parte de todo esto que me hace daño y me hace hacer así de malito, es que me siento solo. Así que necesito que me hagas una compañera. Tú como mi creador te tienes que hacer responsable. En un principio Víctor no quiere hacerlo y luego Frank está y lo amenaza y le dice, ¿sabes qué? Si no lo haces, si no lo haces, todo lo que te es querido se te será arrebatado. Te lo voy a arrebatar todo, todo. Y además para ese punto deben saber que Víctor Frank está y se va a casar con su prima Elizabeth. Se va a casar con ella, sí. Entonces con esa amenaza latente, él dice, ok, lo voy a hacer. Voy a ser a tu compañera bajo la condición de que nunca más te acerques a los humanos. Y ahí la, la criatura le dice, no te preocupes, si yo tengo una compañera, nunca me voy a acercar a los humanos. Vamos a vivir lejos. Es más, no necesito mucha comida para sobrevivir. Puedo vivir de raíces, de vallas. El frío no me hace daño, así que me voy a ir a los lugares árticos donde los humanos no habitan. Y es así como Frankenstein acepta este compromiso, convence a su papá y a Elizabeth, su futura esposa y prima a la vez, extraño, incesto, pero es un libro de época, así que bueno, poco dudoso, pero bueno, los convence de que tiene que hacer algunos estudios antes de casarse y además de que quiere hacer un último viaje antes de casarse, ellos aceptan y Frankenstein hace ese viaje acompañado de ese amigo de la infancia, pero sobre todo lo hace para recabar información para poder hacer a esta criatura del sexo femenino. Empieza a hacer su labor de creación y entre más la va avanzando, más asqueado se siente. Cuando creó a la primera criatura, él estaba entusiasmado porque eran sus deseos de saber y conocimiento los que lo impulsaban. Pero ahora lo que lo impulsa a hacerlo es más el miedo que otra cosa. Entonces no es que esté emocionado por darle vida a esta creación. Cuando una noche, cuando ya casi, casi, casi acaba su creación, empieza a pensar, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal si esta criatura femenina que estoy creando es más mala que el que ya existe? ¿Qué pasa si ella no quiere aislarse? Porque la promesa de aislarse viene de él, no de esta nueva creación. ¿Qué va a suceder si pueden reproducirse y pueden poblar al mundo de estos seres horribles? Entonces empieza a cuestionar su propia creación y luego levanta la vista hacia su ventana y ve al monstruo ahí como que mirando con una sonrisa malévola de satisfacción viendo ahí la que la que va a ser su compañera y esa es la gota que rebasa el vaso de Víctor y decide que no no voy a ceder ante los chantajes de esta criatura y destroza su trabajo el monstruo emite un tipo aullido lastimero se le acerca y le dice sabes qué ahora vas a ver ahora vas a ver en tu noche de bodas yo estaré contigo y con esa amenaza se va Víctor se queda como que choqueado, espantado y demás y empieza a temer por su vida, empieza a temer su, por su vida y decide que tiene que erradicar esta creación que, que ha hecho, que no, no suma nada en el mundo, entonces empieza a andar siempre atento por si alguien quiere matarlo y por si se da la ocasión de poder destruir su creación. Llega la noche de bodas, llega el día de la boda, se casan todo muy lindo, todos muy felices, el papá muy feliz, todo genial y en la noche de bodas se van como que a una casa Víctor está ahí solo, listo para esperar a la criatura. Y mmm, ahí Elizabeth le dice, un momento, voy a ir al otro cuarto. Se va al otro cuarto y como que se tarda. Víctor va hacia ella y la encuentra sin vida en la cama. Y obviamente sabemos quién fue el que le arrebató la vida a Elizabeth. En eso... Eh, Víctor ve por dónde se va la criatura, intentan perse perseguirlo, no lo logran. El papá de Víctor cae enfermo de muerte y muere, 
muere producto del, del impacto de que su querida sobrina, sobrina Elizabeth haya muerto, porque él adoraba a Elizabeth, era casi casi su hija, la adoraba, entonces ahora está Víctor solo y está intentando cazar a la criatura y están, están en una especie de persecución constante y dentro de esta persecución es que Robert encuentra a Víctor. Y ahí es donde Víctor le, le dice, ya sabes mi historia y si yo fallezco, por favor, continúa tú con esto, continúa tú con esto. Y Robert le dice, ok, te creo, te creo, tú tranquilo. Van pasando los días en esta su expedición zumbo al norte, cada vez más al norte, y el mar se congela y están atrapados. Los marineros converse, convencen a Robert para regresar. De apenas se deshiela el mar, tenemos que regresar y es lo que hacen. Víctor cae enfermo y fallece. Víctor finalmente fallece y una de sus últimas palabras es tienes que sadicar a la criatura y no te dejes engañar por él porque él habla muy bien y te puede convencer de que es bueno. Robert fallece y todos están muy tristes, no obviamente su amigo también está muy triste y la criatura se presenta, se presenta ahí y, y perdón, Víctor fallece y la criatura se presenta ante él y se pone como que a llorar. Y ahí está Robert observando y la criatura se da cuenta que lo están mirando. Entonces intenta huir por la ventana, pero Robert le dice, ¡detente! Y empiezan a hablar y le dice, ¡por tu culpa se ha muerto Víctor Frankenstein! Y ahí la criatura le dice, ¿qué crees que no lo sé? ¿Crees que no sé que es mi culpa? Yo sé que soy culpable, yo no quería esto, yo solo no quería estar solo. Él es mi creador, ahora estoy sin brújula, ahora no sé qué hacer. Y... Llega un punto donde Robert como que le empieza a dar lástima a este monstruo y dice, oh, pobrecito, sí, tienes razón, ha pasado por mucho. Y luego se acuerda de las palabras de Víctor en las que le decía, oye, no te dejes engañar, él habla muy bien, pero en realidad es malo malito. Y, le, y él está como que pensando, ¿y cómo puedo hacer para erradicarlo del planeta, desaparecerlo y, y así? Y la misma criatura le dice, ahora ya nada tiene sentido sin mi creador, lo que voy a hacer es irme a las tierras del norte, voy a ir muy muy al norte y voy a hacer una gran pira para incinerar mi cuerpo y así no pueda haber un más como yo, que no haya más como yo y que esa creación muera conmigo. Y así es como acaba este libro llamado Frankenstein. Más que un libro de terror, es una historia tipo gótica y fantasiosa porque tenemos a alguien que puede infundir vida. Tenemos a esta criatura que por momentos en el libro te hace sentir empatía y lo empiezas a compadecer porque estás solo en el mundo y solo quiere encajar y se da cuenta que no es como los humanos, pero le gustaría hacerlo y tú dices, ay pobrecito, pero luego saca su lado malo y empieza a asesinar y a, y a intentar cobrar venganza y ya no lo compadeces, sino como que lo juzgas. Ya sea con cualquiera de los lados que te identifiques, Frankenstein es un libro muy entretenido no esperaba esto, la verdad, creí que iba a ser una historia un poco más tesorífica, un poco más, más, pero no estuvo nada mal, como novela está entretenida, es un poco de tesor gótico, es tesor que no te va a asustar ya, no es, no es algo que te vaya a tener toda la noche en vela y de, va a venir y va a entrar por mi ventana, no, pero está bastante bueno. Todavía no llegamos a octubre, pero me pareció interesante darles el resumen de este libro por si se animan a leerlo, por si quieren saber el origen de Frankenstein. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Recuerda que subimos videos todos los viernes y en comentarios déjame saber qué nuevo resumen te gustaría, ya sea de un libro un poquito más clásico o de algún libro contemporáneo. Y creo que eso es todo por hoy. Besos a todos. Bye.